kwa makelele kwa ndoka kwa makelele ee eh, usha fika mali uneza ongea sasa ee eh. ok sasa buwana eric ee yeah. eh, mke wako nasema litoka januari ee eh, tare mbili na kabeba kila kitu ee eh. na tangu waende umekua ukiongea tangu waende kundikiongea tunde mara mbili ee uh -huh. na nikipiga simu saa hiya huwa nakata ee mm. sasa jana nijaribu kupiga hachukui ee mm. Uh, na uh, uwezi uj, umejua ni kwa nini alienda mbado sijajua ningependa nielezee kama kulikuwa na kosa mahali mm. fadhali ange nielezea tuzungumuze ya hii na wewe ukiangalia mienendo yako unafiri kwamba kuna mahali ulimkosea yo kuna mahali na feel na kuna mahali na zakuwa nimemkosea ok ni wapi unafiri ulimkosea kwa raka raka ndugi ango zaabu ya mda kuna siku nilikuja kwa nyumba nikiwa nime nime kumia kidoga mhm mm na hiyo siku nilikuwa ni december tare tati wani mhm hiyo tare moja kwa na rafiki yangu aliniitia kamuratina mhm mm ee eh, sasa zile niyana nika kuja kitu saa kumla mbili jioni mhm mm nika kuta hayuko na mtoto wako peke yake inje mhm mm na hana sweta so nika mpigia simu nika muliga kwa nyo kwa watu najabalisha mtoto wa sweta najua baridi alimuru ni mbaya kwa mtoto ok ndugu yangu e. nime kuuliza vile unaisi kwa mba mwayo kumkosea seja kuuliza vile mambo ilitokea usiku na baridi na maji na mambo ya mtoto nime kuuliza wewe mwenyewe unaisi kwa mba mwayo kumkosea ukaniambia kuna wakati ulirudu nyumbani ukiu umekunya pombe ya nili ya siku tana tatu wana siku pala kwa nyumba kwa hivyo ukulilala inje eh? Eh. Okay, hilo nataka kujua ulilala nje. Okay. Eh. Kwa hivyo baada ya kulala nje siku eh. kadhaa ndio mkako akatoke kwa sababu nasema ilikuwa 31 tarehe moja tarehe mbili akaondoka. Eh. Kwa hivyo unahisi kwamba uenda labda hii kulala nje nilifanya kaondoka. Eh. Okay. Na hii ilikuwa ni mara ya kwanza ama imekuwa ni mazoea? Ah, ilikuwa tu ni mara ya kwanza. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza. Eh, ikiwa nimelala nje nimeenda kazi ya Trivia alafu na kudi. Una miaka mingapi? niko na miaka 33 33 na, yeah. na mke wako 33 33 pia yeah. mmeka kwa ndoko mda gani miaka sita sita yeah. ok miaka sita pale ok na umemlipia mahari na mambo kama hayo ni mke ambaye umemuwa rasmi bado bado wevo ilikuwa yeah. ni come we try <laughs> mna watoto mna watoto ee eh, kunae mtoto mmoja ok alienda na umtoto ee eh? ee eh. wameka mingapi miaka tano na nusu five years ee eh? mm. ok haya nataka ushikili hapo kidogo ni mpigie simu ee eh. na tukikweka hewani tafadhali usianzi ya dithi ya dithi ya dithi njoo hiyo mambo ulikuwa meanza hapo awali unaanza mara moja unaingia kwa msamaha ili uweze mm. kusamewa unajua ukichelewa chelewa uenda kakata mm. simu na uenda kakata kuzungumza sawa Nisawa. kwa hivyo shikili hapo kidogo we taarisha kiswahili chako mm. na maneno yako vile utakona muambia sawa nisawa aya usikate simu ndugi yago eh ulajwa mm. <laughs> katukinu kipateja mbana fasi ya da haza story zake oo oh, nika kuja mm. nika toa sweta <laughs> nika amuka <laughs> baridi ya limu karo mm. habari ya subuhi mzuri ee eh, umeamuka vizuri ya subuhi ya leo Mm. Eh, uko, uko mali unaweza ongea? Naongea ama. Eh, kwa sababu nasikia kuna kelele kidogo. Unaweza songa kando kidogo tu? Acha nitoke ndio niko kwa stage basi ndio nimeshuka. Oh, ndio umeshuka eh? eh. Usi, usikate simu. Utachukua muda gani kwenda mali unaweza ongea? Nikuwape ndio ni kuga barabara kwanza. Oh, oh unataka kuvuka barabara. Hapa tu unaweza ongea basi ongea. Haya unaweza ongea. Okay. Sasa iko hivi karo eh? <laughs> kuna huyu ndugu ametutumia sms hapa radio jambo mhm mm eh akituambia uh, mulukua mmekosana na hata ukatoka nyumbani tarehe mbili januari mm -hmm. sasa mm -hmm. anatuomba tumpatia na fasa kuombe msamaha kwa sababu ajui e, nini ilifanyika ukamua kuondoka mhm mm lakini anahisi ni kwamba labda ni kwa sababu alilala inje on 31st december hivyo mm -hmm. eh nini ilitokea kwa ufupi tu hivyo ni aliwaelezea hivyo na metuambia imagine aliwaambia alikuwa na nisapa haya kumbe alikuwa na kuchapa mhm baka na kunyonga baka na kunyonga ee 
Mhm. Eh mpaka na niki akirudi akitoka kazi ananiuliza. Mhm. Kwani bado uko kwa nyumba? Kwani ujaenda? Haya. Mhm. Sasa mtu kama huyu anatoka hadharani anapigiwa na wanawake anatoka na muumiza kwani mimi sio mwanamke. Mhm. Anatoka tu hadharani. Mhm. Anaenda anakuja asubuhi ama analala siku mbili tatu. Mhm. Kwa hivyo haya ni mambo yote amekuwa alikuwa na kufanyia pale. Kwa hiyo miaka sita alikuwa anafanya nikangoja asendi wako kwenye. Mhm. Mm. Kwa hivyo siku moja tarehe mbili Januari ukamua enough is enough. Eh mm, nitasema wewe nitangoja akaenda kazi. Kwa undoka. Eh mm, mamangu akanitumia gari kaweka vitu vyangu nitaenda. Mhm. Mhm. Mm Bwana Eric. Yes sir. Umesikia vile mke wako anajieleza hapo? Nasikia na vile anajieleza. Na ninakumbuka nikikuuliza kama kuna mambo mengine ambayo umewahi kumfanyia ukaniambia tu oh ni hiyo kulala tu nje siku moja na ukaniambia kwa muuliza kwa wiki alikuwa analala nje mara ngapi na sikudanga hiyo ndio nitakata sisi kama nakudanga okay eric tafadhali ongea na mke wako na jaribu na tafadhali usijaribu kunidanganya kwa sababu atakata simu na sitaki akate simu kwa hivyo ongea naye hello mom hello tafadhali naomba msamaha nimetumia nime, 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 nime ridho jambo kwa msamaha kwa yale watu ambao nimekosa yale ambao umeongea nimesikia lakini najaribu ku... naomba msamaha kwa yale watu ambao umetokelezea unisamee ukudi tuishi tu turudie tuishi vile tuko tumeishi kitambo tafadhali mimi siwezi mimi siwezi rudi tuondokana ni kwa nyumba unaniuliza mpaka sijaenda unaniambia unataka nipekee kwa hiyo nyumba mpaka haya Mungu akutaka unakumbuka unakumbuka hata ni kwa kama bado tuna hivyo tulikuwa natoka tunaenda tunafanya kazi na mkubwa wangu tunarudi na kusikia nimekuja tunarudi sasa mpaka unaenda unaambia watu mpaka unaenda unaambia watu kazini unanitafutia fea niende kwetu ile ka ile karona ile kitu ninaweza kukuambia si hata hiyo kama sitaweza ngoja wewe unitafutie fea kwa nini mimi mwenyewe kwa nini jina watu wetu ilikuwa ni decent job na chelewa tufunge kazi sasa ikawa ikawa transport inaweza kwenda kwanza jipo twende nyumbani sasa ikuwa ni mambo mengine vile ulikuwa vile hata umeambiwa na mtu ama nini hiyo mimi mwenyewe si kwa nimekuambia ama kitu kingine yote kuna pesa nilikuwa nataka lakini haika imechelewa sasa ikawa twende nyumbani sasa akajua kitu kilewa Aya. No, unajua Eric, unajua nani Karol alikuwa ameonya ukidanganya Anakata simu. Ilionekana ume, umedanganya kwa hiyo story yako. Sijadanganya unajua alikuwa ni kama alisikia vile watu walikuwa wanaongea sababu kuna jamaa moyo alikuwa tumeongea tena nikamwambia vizuri sababu transport itapanda kwenda nyumbani. Lakini ndugu yangu bwana 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 Eric. Eh. Unajua mimi kwanza kabisa mimi hapa nikiwa patanisho eh. Uh, ni uwa na kupatia nafasi uniambia kila kitu ili niwe na nafasi raisi ya kukusaidia na we nilikuuliza vizuri niambia ukweli wa mambo kama uliwae kumfanyia huyu manadada mambo mingine ukaniambia apana hata hii mambo ya kulala inja tati fast ni vile lilisizitiza unge niambia we ulisema tatu ujui kwa nini aliondoka kumbe wewe umekuwa kimchapa unamnyonga unalala inje kila wiki yani kuna mambo mengi ambayo umemfanyia ambayo imemuuma sana na hata ameniambia usipo usema ukweli atakata simu na amekata didi kusema ukweli nikiogopa Mungu kuchapa yeye hii ni mata jini ya kanga miaka tatu imeisha bila kuguza yeye sasa unataka kusema unataka kusema yeye anadanganya kusema ukweli na kwa nini na kwa nini adanganye Unataka kusema yeye anadanganya na kwa nini adanganye? Najua gibi. Obviously, huo anasema mama mka akiongea anasema ukweli, lakini mimi kusema ukweli mbele ya Mungu nitakopa mungu. Unajua mimi pia naweza jua nani anasema ukweli na anadanganya. I can tell ndugu yangu bana. Eh? Naweza jua. Hebu shikilia hapo kidogo nimpigie tena. Shikilia kidogo nimpate Karo wame kata simu na alisha sema au jamaa kisema uongo na kata simu na yonekana amesikia uu jamaa anasema uongo pale wakata likuwa na jialeza na uu jamaa naongea kama DJ Shiti yama ni DJ Shiti wende kala wende tunapatanisha DJ Shiti yapo natunjui wacha
Ya. Alo Karo. Ye. Eh pole simu imekatika eh. Yeah. Ah, ungeja naongea pole pole naongea pole pole. Naomba ongee kwa sauti bwana Eric. So eh, so Karo. Yes. Wewe una umeamwaje sasa? Umeamwaje kwa kuhusu hii kesi yenu? Mimi ni mwanamke hivi ndio bila hivi ndio. Hata mpaka nimeambia wazazi wake hivi rudi. Oh, tayari ushaamua uwezi rudi completely. Kama ndio huwa kabla ya mimi mimi ni kamba wacha oi. Hii kwani hii mambo ya kabila pili kwa daleta shida, Karo? Sio 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 mambo ambayo nikufanya ukatoka na urudi na uwezi rudi. Sio namwambia hata muulize nilikuwa namwambia kila siku siku gani mm. utachenge siwache siwache pombe. Mm. Siwache kulala hivi. Sasa ushinde ukinitupa. Kwani unataka nini nitoke niende wapi? Na ile siku niliamua sinitoka na nikaenda. Mm. <laughs> Kwa hivyo kukupiga pombe na kulala nje. Okay. Aone mambo matatu mbili muonya na alikataa kubadilika. Muonya mpaka mamake akatoka nyumbani akakuja kumuonya pia. Mm. Aka angol zake. Mhm. Mm Lakini hakutaka kubadilika mpaka mamake mahali alifika akaniambia amefika mwisho. Mm. Mm. Okay, bwana Eric. Yes. Sasa hii tutasaidia namna gani? Umesikia vile mkakuwa anasema na alikupatia all the chances baka hata wazazi wako walikuja lakini ulishindwa kubadilika lakini mimi chenye naomba tu anisamee anisamee tu nimesitarudia kuna kosa nitarudia tena akikuja ataona maisha itabadilika itakuwa vile ilikuwa mm. na muomba tu na muomba tu muombe anakusikiza muambie karo tafadhali na kuomba naomba tu ukuje tu tuishi nitabadilika ndio maana nimepiga simu ile jambo watu wote wanatusikiza naomba msamaha sitarudia okay. tena naomba tu urudi ya urudi tu na wewe niambia bado ungali kijana sasa mimi sasa sinikupia hiyo chama ndio nakwambia vizuri nile nile ujinga na nile ujinga ya ulevi lakini ni kundi la mtu ndio nakwambia hiyo ujinga maana hukutaka kuacha uliona marafiki wa siri sasa ndio nakwambia hata wale marafiki kwa natembea na tukunywa na pombe niliwachana nao Niliwachana nao, niliwachana nao, niliona wananipoteza. Sasa ikabidi nimewachana nao ndio ngoja nimepiga simu ile jambo nisawanisaidia tupatanishe turudi fishi pa mama. Tafadhali. Kwa mali nimepiga simu. Hezi rudi. Imagine hata siwezi rudi hata na ndawa. Siwezi. Tafadhali kwa mama. Unakumbuka tu mali kanya tumetoana tafadhali ni mara ngapi nimekwambia nime mara ngapi unaniambia mpaka unaniuliza ni nini naweza kuambia wewe usikie mara ngapi nimekwambia nipe tu the last chance please una last chance nilikupea mara ngapi eh nipe the last chance please naomba tu tafadhali sita rudia tena tafadhali tafadhali hiyo siwezi hiyo imagine siwezi kama ni kukuja niambie ni kuja ni kuja ni kuchukua tafadhali. Unichukue wapi mimi niliendelea na maisha yangu. Kwani huko nyumbani? Wewe usitaki kujua mahali huko. Niambie tu mtu nipate tafadhali tukutanie tu nyumbani ni kuja nikutoe nyumbani ni kuchukue nyumbani. Ni kuja next week. Usitaki kujua mahali huko. Wewe endelea na maisha yako. Kila mtu endelea na maisha yake na mtoto anaenda shule. Oh. Eh. Mimi naenda. Tafadhali karona kuomba please. Naomba tu iruhusu tu nikuje nikuchukue, nikuje niongee mbele ya wazazi wako ni niongee ni roho safi. Sasa hiyo unaonanga ulikuwa unaona nikiwa kwa nyumba, usi ulikuwa unaniambia kuna mahali ninaweza enda ndio na kwambia karo okay haya na, 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 na naona naona time time inaenda na uh, sidhani kama mtaweza kupatana within the time ambao tuko nayo hapa eh karo 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 eh roho yako inasemaje roho yako inasema uende labda utapatia ujamaa nafasi ya mwisho